wounds the heart with an understanding of the things of God. Amikor eljön a Szent Lélek, akkor megvilágosítja az ember elmélyét, hogy megvetje az Isten dolgait. Peter had been under the teaching ministry of Jesus for three years. Peter három évig tanult az Úr Jézus lábainál. I think he understood more in three hours after the Holy Spirit came than he did in three years sitting under the teaching of Jesus. Valószínű, hogy többet megértett az Isten dolgaiból három óra alatt. Suddenly, he understood. He didn't The insight was burning in his heart like a fire. az az igazság, amit megértett az éget a szívében egy tűz. He had to tell somebody. Ez el kell mondani más. If they crucified him, it didn't matter. He had to tell somebody. Ha őt most keresztet fogják feszíteni, az sem számít. Ezt el kell mondani másik. És ezzel az ő félelme eltávozott. Olvastam ma reggel. The apostle said he did not give us a spirit of fear. A postol azt mondja, hogy Isten nem a félelmet lelkét adta nekünk. But a power and love and a sound mind. Az és a józanságnak lelki. I have three sons that are pastors. Három fiam van, és mind a három lelki pásztor. Our second son was once pastor of a small village church. A második fiam egyszer egy kicsi vidéki gyülekezetben szolgált, mint lelki pásztor. It's probably not fair to call it a village if we're so small. Uh, még talán nem is lehetne faragot nevezni, mert annyira kicsi volt a teremtés. There was nothing there but the Baptist church and a little post office. Semmi más nem volt a faluban, mint egy baptista gyülekezet és egy kis posta épület. The one Sunday evening about 7.30 Egy vasárnap este, úgy jövő fél nyolckor the Holy Spirit came to church. A Szent Lélek Meglátogatta azt a gyülekezetet. My brother, who is a Baptist preacher, a testvére, aki ő is baptista lelki pásztor, was leading the church in a, in a revival. Uh, éppen tartott egy ilyen evangelizációs alkalmat. It was time for my brother to preach. Eljött az ideje annak, hogy a testvére felálljon prédikálni. But when he stood up to preach, és amikor felállt prédikálni, Billy Bob, big, tall, egy egy nagy hatalmas magas férfi stood up felállt. Why does it shake? Felhő volt mint a fal. Trembling és remeget. He said, Brother Larry, I need to say something. Ezt kell mondani valamit. My brother said, Why don't you say it? A testvére azt mondja, Testvére. He said, God told me if I didn't get right tonight, he was going to kill me. Azt nekem az Úr, ha én nem térek meg ma este, akkor meg fog halni. He came moving toward the front. Előre jött egészen. And he turned and faced the congregation. Szembe fordult a gyülekezettel. He said, I've been telling lies about you, this church, out here in this community. Azt mondja, én a hazugságokat mondtam erről a gyülekezetről itt a faluban. He turned to my son the pastor. Oda fordult a fiamhoz, aki a lelki pásztor volt a gyülekezetnek. He said, I've been telling lies about you, pastor. Azt mondja, én a hazugságokat terjesztettem önből, lelki pásztor úr. I want you to forgive me. És kérem, bocsásson meg nekem. I want God to forgive me. Akarom, hogy az Isten bocsásson meg nekem. And he fell on his knees and began to pray. Leborult a térdeig és elkezdett. That's our right with God. Yes, keep it good as you stand there. But when Billy Bob got up off of his knees, I guess it's not that far. They, they, somebody else came. Man's work here, anyway. Somebody else came. Was that man's work here, anyway? Somebody else came. Billy Bob here, anyway. When midnight came, people were still coming. Már éjfél volt, de az emberek még mindig jöttek előtte. Some of them went home and brought back family members. 
And they got their hearts right with God. A spirit of revival went on in that church and in that community for weeks and months. Oh, it was a season of revival. After a couple of weeks or three, my son said to me, Dad, something's happened to me. He said, I always knew that I was supposed to witness and share Christ with others. Mindig tudtam, hogy bizonyságot kell tenni az Úr Jézusról az embereknek. He said, I've gone out and I've knocked on doors. Volt, hogy bekopottam a házakhoz. But in my heart I was praying, Lord, I hope they're not home. De még bekopottam valahova a szívembe imádkoztam, hogy a bácsok ne jönne senki kényelni. I was scared and didn't know what to say. De annyira meg voltam lévő, mert nem is tudtam, mit mondjak az embereknek. Since the Holy Spirit came, I found myself talking to everybody about Jesus. It didn't take him long until he'd been to every home and every person that lived in that neighborhood. When he'd been to every place, he'd go into town and buy by a case of cold Coca-Colas. He got a little late nearby. Where there were people fishing. He'd go around the lake and give people a cold Coca-Cola. And then he'd say to them, can I tell you about Jesus? He said, Dad, what's happened to me? I said, son, God just filled you with the Holy Spirit. Our church, we don't need a new program. We don't need a new preacher. We need a new fullness in our hearts. We need to let the Holy Spirit fill us and guide us. He'll make witnesses out of all of us. When the Holy Spirit comes, He convinces sinners they need to be saved. The pastor didn't read quite this far, but go down to verse 37. Szívőkben megkeseredének és mondának Péternek és a többi apostoloknak. Mit cselekedjünk, atyán férfi férfiak? Ah. <gül> God can do that. Ezt csak Isten tehet. This is some of the same crowd that crucified Jesus. Ez ugyanaz a többek, amely Jézus Krisztus keresztelve szinte. But the Spirit of God took the Word of God and cut them in the heart. De az Isten szent lelke vette az Isten ikéjét, és áthasította ezeknek az embereknek a szívét. Tudták, hogy elvesztették ember. Tudták, hogy kárhoztatás alatt vannak. És feltették a kérdést, mit kell tenni. És ezt bűntudatnak nevezi a Biblia. Conviction of sin and judgment and righteousness. Amikor az ember meglátja bűneit, megérti az igazságot és az ítéletet. That's the work of the Holy 
Spirit. Ez a Szent Élek munkája. And when he's at work in the life of the church and sinners come among us, there is such a power that they're gripped with an awareness of their losses. Amikor a Szent Élek jelen van a gyülekezet és munkálkodik bennünk, egy bűnös bejött közé, olyan elő lesz a bizottság végre, hogy az meggyőzi a bűnös talagot, hogy bűnös. I love it when it's that way. Így van ez. Some couple of years ago I was preaching. Néhány évvel ezelőtt valahol szolgáltam. And when I finished the sermon and bowed my head to have prayer. Akkor befejeztem a prédikációt, meghajtottam a fejem és imádkoztam. And it finished the prayer. És elvégeztem az imát. And opened my eyes. És kinyitottam a szemeimet. There stood five people before the pulpit. Láttam, hogy ott a szószék előtt ötven álltak. Wanting to be saved. Akik meg akartak térni. That's what God does. Ez az, amit Isten cselekszik. My dear friends. Testvéreim. If we'll allow the Holy Spirit to have its place in this church, your neighbors and friends around you will begin to be drawn to the Savior. A megengedni, hogy a Szent Élek elfoglalja az őt megillető helyet a gyülekezetben és az életünkben. A körülöttünk élő barátok kezdenek majd megtérni. When the church is full of the Spirit, sinners are full of conviction. Amikor a gyülekezet teljes szent élekkel, akkor a bűnösök teljesen lesznek bűntudattal. That's the word of God. És ez az Isten munkája. One last word. És végül még egy igazság. When the Holy Spirit comes, He produces growth in the church. Amikor jelen van a szent élek, ő növekedést hoz a gyülekezet. Again, the pastor didn't read quite this far. Nem volt felolvasva ma este ez, az Isten tisztelet kezdetén. Verse 41. De most felolvasjuk a 41. vers. Akik azért örömest bevéd az ő beszédét, megkeresztelkedének, és hozzá a csatlakozik azon a napon, mint egy háromzer. You talk about a growing church. Most növekedésről beszélünk. When they started that morning, they had 120 members. Akkor azon a reggelen gyülekezetnek 120 tagja volt. At the close of the day, they had they had 3,100. In one day. Read the last verse. Ez csak az utolsó vers. Dicsérve az Isten, és az egész népen ő kedvességet talál. Az Úr pedig minden napon szaporítja vala a gyülekezetet az üdvözlőkkel. It wasn't just a one day affair. Nem csak egy napról van szó, amikor valami nagy siker történt. Daily. Hanem naponta. Daily. Naponta. Daily. Naponta. Not once a year at a revival time. Not just a Saturday when we go evangelize our dog. Daily people were being saved. And such a noble dog. And they were tearing it up. And they didn't just grow in numbers. Not just Sunday when they were getting this and getting this. They grew in a sense of oneness and fellowship among them. And how much they grew up in the atmosphere. Verse 42. Negyen kettedik verset olvasjuk. És foglalatosan találnak az apostolok tudományában, és a közösségben, a kenyérnek megtörésében, és a könyörgésekben. It goes on to describe how they even sold property and gave it to benefit members of the church. Folytatódik a történet azzal, hogy képesek voltak arra, hogy a hatalmat is mit oda. That's why I got the church. I don't believe there's a Hungarian church in this country that could not grow if the Holy Spirit was honored and 
and given its proper place in the hearts of the people. Wonderfully beautiful and large building here. Uh, Holy Spirit does what He wants to do, but we pick it up. He changes things. I learned this as a young pastor. I became a pastor when I was 18 years old. That's too young. I didn't know much. Still don't know a whole lot. But I know more, I know more than I did then. But I was so ambitious. The church was broken and divided and depleted. But I thought I exactly what they need. We have a saying in our country that a wasp is bigger when it's first hatched out than any other time. And so are Baptist preachers. Köszönöm szépen! 